ఈరోజు మనము హెయిర్ గురించి తెలుసుకుందాం జనరల్గా హెయిర్ లాస్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళ నోటి నుంచి వచ్చే మాట ఈ రోజుల్లో అది యూనివర్సల్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఏ ఒక్కరు కూడా నాకు జుట్టు చాలా బాగుంది చాలా చక్కగా పెరుగుతుంది ఊడడం లేదని చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు అనమాట అంటే చూడండి ఎంత సివియర్గా ఉందో హెయిర్ అంటే అందరికీ చాలా ఇష్టం కూడా ఎందుకు అంటే మనకు సగం అందాన్ని ఇచ్చేది జుట్టు ఒకప్పుడు ఏంటి అంటే ఫార్టీ ఫిఫ్టీస్లోకి వచ్చేటప్పటికి హెయిర్ ఫాలింగ్ ఉండేది సో అది ఏజింగ్ ప్రాసెస్లో ఒక పార్ట్ కాబట్టి దాన్ని ఈజీగా తీసుకునేవాళ్ళు కానీ ఈ రోజుల్లో చూడండి చాలామంది పిల్లలకి టీనేజర్స్కి ఇంకా చెప్పాలి అంటే టెన్ ఇయర్స్ నుంచే హెయిర్ ఫాలింగ్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది అది కూడా ఎలా అంటే విపరీతంగా ఇక అబ్బాయిల్లో అయితే సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ వచ్చే లోపల బాల్ హెడ్ వచ్చేస్తుంది అలానే ఫ్రంట్ కూడా హెయిర్ ఊడిపోతూ ఉంది సో అబ్బాయిల్లో జనరల్గా వాళ్ళ హార్మోన్ వల్లే వాళ్ళకి హెయిర్ లాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇకపోతే అమ్మాయిలకు కూడా ఫ్రంట్ చాలా ఎక్కువగా హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది సో ఈ హెయిర్ లాస్ గురించి దిగులు పడేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ మీ డైట్లో కొన్ని చేంజెస్ చేసుకుంటే లేదా మీ అలవాట్లు కొంచెం చేంజ్ చేసుకున్నారు అంటే తప్పకుండా మీ హెయిర్ని మీరు కాపాడుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే చాలామంది పేరెంట్స్కి అవగాహన ఉండదు వాళ్ళ పాప లేదా బాబు మంచి ఆహారం తీసుకుంటున్నారా లేదా అంటే అందరూ అనుకోవచ్చు మేము చా మా పిల్లలకు చాలా మంచి ఫుడ్ పెడుతున్నాము అనేసి అంటే చాలా కాస్ట్లీ ఫుడ్ కూడా పెడతారు కానీ దాంట్లో ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది చాలామంది పేరెంట్స్ గమనించుకోరు ఎవరైతే హై ప్రోటీన్ డైట్ పిల్లలకి ఇస్తారో వాళ్ళ జుట్టు నిజంగా చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది ఇకపోతే సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఐరన్ అనీమియా ఇది అమ్మాయిలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ముఖ్యంగా మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత అంతో ఇంతో బ్లడ్ లాస్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా హార్మోనల్ చేంజెస్ ఉంటాయి అమ్మాయిల్లో చాలా వరకు కాబట్టి ప్రతి మదర్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ పాపకి ఐరన్ కంటెంట్ తగినంతగా ఉండేలా ఫుడ్ ఇవ్వాలి దీంతో పాటుగా విటమిన్ సి కూడా ఉండేలా చూసుకోవాలి ఎందుకు అంటే విటమిన్ సి ఆబ్సెన్స్లో అంటే విటమిన్ సి లేకపోతే మీరు ఎంత ఐరన్ తీసుకున్నా కానీ మన స్కిన్ అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదు మన బాడీ అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి విటమిన్ సి బాగా రావాలి అంటే ముఖ్యంగా ఏదో ఒక సిట్రస్ ఫ్రూట్ కానీ ప్రతిరోజు ఇచ్చారు అంటే విటమిన్ సి మనకు సఫిషియంట్గా సరిపోతుంది కాబట్టి జుట్టు బాగుండాలి అంటే మీరు ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి అలానే పాలు పెరుగు తీసుకోండి నాన్ వేజ్ తినేవాళ్ళు అయితే వీక్లీ ట్వైస్ నాన్ వేజ్ తినొచ్చు ప్రతిరోజు ఒకటి లేదా రెండు గుడ్లు తినొచ్చు ఏదేమైనా కానీ టీనేజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళ జుట్టు చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది ఇకపోతే ఇంకొక ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటి అంటే డాండ్రఫ్ ఈ రోజుల్లో ఎంత కామన్ అయిపోయింది అంటే పది మందిలో ఆరు మందికి ఎప్పుడు డాండ్రఫ్ ఉంటుంది అది సీజన్ని బట్టి కాదు త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఆ డాండ్రఫ్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నారు అంటే చాలా వరకు హెయిర్ లాస్ తగ్గిపోతుంది డాండ్రఫ్ పోవాలి అంటే చిన్న చిట్కా ఏంటి అంటే ప్రతిరోజు తల స్నానం చేయడం లేదా చాలా పెద్ద జుట్టు ఉన్న వాళ్ళు అయితే కనీసం మూడు సార్లన్న వారానికి తల స్నానం చేయాలి లేదా ఆల్టర్నేట్ డేస్ చేశారు అంటే చాలా వరకు దీన్ని అరికట్టచ్చు ఇకపోతే ఏంటి అంటే చాలామంది పిల్లలు సంవత్సరాల తరబడి ఆయిల్ పెట్టుకోరు ఎవరైతే ఆయిల్ పెట్టుకుంటారో అంటే కనీసం వారానికి రెండు సార్లు అయినా ఆయిల్ పెట్టుకుంటారో వాళ్ళ స్కాల్ప్ స్ట్రెంగ్తీగా అవుతుంది లేదా స్కాల్ప్ స్టామినా పెరుగుతుంది సో జుట్టు డ్రైగా అవ్వదు జుట్టుకు మాయిశ్చర్ లభిస్తుంది కాబట్టి దీనివల్ల డాండ్రఫ్ కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి మీ జుట్టు బాగుండాలి అంటే మంచి ఆహారం అంటే దాంట్లో ప్రోటీన్స్ ఉండాలి బీ కాంప్లెక్స్ ఉండాలి కాల్షియం ఉండాలి ఐరన్ ఉండాలి అలాంటి ఆహారం తీసుకోండి అలానే ఏంటి అంటే రోజు మార్చి రోజు లేదా వారానికి మూడు సార్లు అయినా తల స్నానం చేయండి అంతేకాకుండా డాండ్రఫ్ లేకుండా చూసుకోండి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చాలామంది డ్రయర్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు చాలా ఎక్కువగా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు డ్రయర్స్ సో ఈ డ్రయర్స్ ఎవరైతే ఎక్కువగా వాడతారో వాళ్ళకి ఏంటి అంటే స్కాల్ప్ డ్రై అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా హెయిర్ కూడా డ్రై అవుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి సో మీ వెంట్రుకలు అందంగా ఉండాలి అంటే ఈ సలహా పాటించి చూడండి చాలా చక్కగా ఉంటుంది మీ జుట్టు